este año se cumplen 300 años específicamente del nombramiento de Jesús de la Merced como patrón jurado de la ciudad, que no podrá conmemorarse como en años anteriores con cortejo procesional a causa de la pandemia. Desde el 27 de marzo de 1655, hace ya 366 años, cuando salió de las manos de Mateo de Zúñiga y Joseph de la Cerda, Jesús de la Merced ha ocupado un lugar preponderante en la vida de la sociedad guatemalteca, a tal punto que se le declaró como patrón de la ciudad. El cabildo de la ciudad de Santiago de Guatemala se dirigió... La mañana, justamente a las 9 de la mañana del 28 de febrero de 1721, a la iglesia de la Merced para jurar a Jesús Nazareno como su patrón y su abogado contra pestes, calamidades, temblores y males espirituales que aquejaran a la sociedad de aquel entonces. La razón, según lo dejaron asentado perfectamente los integrantes del cabildo en las actas de las reuniones que sostuvieron antes para este nombramiento, fueron tres muy concretas. La belleza de la escultura de Jesús Nazareno de la Merced los milagros que ha obrado en ese momento, no solo a los habitantes de la ciudad, sino a los habitantes de la, del corregimiento del valle y la especial devoción que la ciudad le tributaba a Jesús. Pareciera paradójico encontrar en la actualidad situaciones similares a las que en aquel entonces llevaron a los fieles a declarar como patrón a Jesús de la Merced. ...situación ocurrida un siglo antes de la independencia de Guatemala. Tal nombramiento hace recordar las palabras inmortalizadas el día de su consagración. ¡Oh mil veces dichosa y siempre santa ciudad! Nosotros, los que vivimos en ella, tenemos en esta sagrada imagen... ...quien nos defienda y nos libre de todo mal. Quien nos favorezca y nos conceda todo bien. Quien salga... ...y saque la cara si fuera necesario... ...para cualquiera que lance invasión enemiga... ...porque es verdadera imagen de nuestro capitán, Jesús. Para este sábado 27 de febrero... ...se tenía programada una procesión conmemorativa... ...sin embargo, la actual pandemia... ...arrebató esa oportunidad... ...a los devotos del nazareno mercedario... Tenemos eh, la misa solemne con el señor arzobispo el día 27 y la misa solemne mayor también el día 28 con el reverendo padre Orlando Aguilar que harán justamente este recuerdo tan especial eh, de compartir también la Sagrada Eucaristía eh, en honor a la imagen de Jesús Nazareno y de todos sus devotos a lo largo del tiempo. La precaución sanitaria obliga a evitar aglomeraciones en el histórico templo mercedario, aunque indudable es que cuando Jesús de la Merced salga de nuevo a su ciudad, el recibimiento de sus fieles será apoteósico.